Salam jumpa dengan saya Admin A di channel Darah Biru Raja Raja. Di video kali ini akan dibahas silsilah dan biografi Haji Agus Salim. Haji Agus Salim dikenal sebagai salah satu tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia yang dijuluki The Grand Old Man. Agus Salim merupakan tokoh dari Partai Islam, yakni Sarekat Islam pada masa pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ia juga merupakan sosok yang dikenal ahli dalam diplomasi memperjuangkan kedaulatan Indonesia di mata internasional baik sebelum Indonesia merdeka maupun sesudah Indonesia merdeka. Haji Agus Salim lahir dengan nama kecil Masudul Haq yang berarti pembela kebenaran. Agus Salim merupakan anak keempat ia memiliki adik bernama Khalid Salim yang lahir pada tanggal 24 November tahun 1902 dan wafat pada tanggal 10 Maret tahun 1985. Ia adalah seorang pejuang yang pernah dibuang selama belasan tahun ke Digul, Papua. Dan Siti Danilah Salim yang lahir pada tanggal 21 Desember tahun 1897 Wafat tanggal 15 Juli tahun 1989 yang menjadi seorang penulis, jurnalis, dan pejuang kemerdekaan dan hak perempuan. Ayahnya Haji Agus Salim terkesan oleh nama Masyudul Haq, yakni tokoh utama buku yang sedang ia baca. Ketika Sultan Muhammad Salim sedang di surau beberapa hari kemudian, Datang kabar gembira, istrinya Siti Jainab baru saja melahirkan seorang bayi laki-laki. Maka dinamakanlah bayi itu Masyudul Haq. Ia dilahirkan pada tanggal 8 Oktober tahun 1884 di Koto Gadang, Kabupaten Agam atau Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sebuah wilayah yang memang banyak melahirkan tokoh-tokoh intelektual di Indonesia. Silsilah dari Garis Ayah Haji Agus Salim adalah putra dari Sultan Muhammad Salim. Sultan Muhammad Salim adalah seorang hub jaksa atau jaksa kepala di pengadilan tinggi Riau dan daerah bawahannya. Kedudukan ayahnya sebagai hub jaksa bagi penduduk pribumi termasuk berkelas dan terhormat. Sultan Muhammad Salim menikah dengan Siti Jainab. Siti Jainab meninggal dunia sewaktu anak-anak mereka masih kecil. Kemudian Sultan Muhammad Salim menikah lagi dengan Witna Rumaniah dan dikaruniai 13 orang anak. Tetapi lima orang di antaranya meninggal dalam usia muda. Sultan Muhammad Salim adalah putra dari Abdul Rahman dengan gelar datuk di negeri orang kaya besar. Abdul Rahman adalah tokoh terkemuka di masa itu. Kenal dekat dengan Gubernur Mikhail, sangat berjasa pada pemerintah Belanda semasa Perang Padri. Sebab itu, beliau memperoleh penghargaan tinggi dan banyak hadiah dari pemerintah Belanda. Abdul Rahman memiliki satu anak lagi bernama Abdul Latif yang menjadi saudara dari Sultan Muhammad Salim. Abdul Rahman adalah putra dari Imam Abdullah. Imam Abdullah adalah putra dari Tuanku Abdul Aziz yang lahir pada hari Isnin tanggal 6 Julhijjah tahun 1276 Hijriah atau tanggal 26 Mei tahun 1860 di Koto Tuo, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Silsilah dari Garis Ibu Ibunya Agus Salim bernama Siti Jainab. Siti Jainab adalah putri dari tuanku Baginda Khatib yang bekerja sebagai asisten Rijen Agam atau Bupati. Siti Jainab meninggal dunia saat anak-anaknya masih kecil atau adik-adik Agus Salim masih kecil. Ayahnya yang bekerja sebagai hub jaksa di pengadilan tinggi Riau 
membuat Haji Agus Salim bisa dengan lancar menempuh pendidikan dasarnya di Ureps Leger School atau ULS. Sebuah sekolah yang pada awalnya ditujukan bagi anak-anak Eropa. Dan ia berhasil menyelesaikan studinya di ILS pada tahun 1898. Ketika lulus dalam usia muda, dia telah menguasai sedikitnya tujuh bahasa asing, yakni Belanda, Inggris, Arab, Turki, Perancis, Jepang, dan Jerman. Maka Agus Salim merupakan seorang poligot yaitu pintar dalam berbagai bahasa. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, Agus Salim melanjutkan pendidikannya di Huger Burger School atau HBS di Batavia atau sekolah menengah atas 5 tahun dan lulus pada usia 19 tahun pada tahun 1903 dengan predikat lulus terbaik di tiga kota yakni Surabaya, Semarang, dan Jakarta dan ia berhasil menjadi lulusan terbaik di HBS se-India Belanda. Dengan kondisi keluarganya tersebut, Agus Salim relatif memiliki pemikiran yang terbuka dan menyadari pentingnya sekolah bagi kemajuan zaman. Selama menempuh pendidikan di ILS dan HBS, Haji Agus Salim menjadi populer di kalangan teman-temannya karena kepandaian dan prestasinya di sekolah. Sejak kecil, ia memang dikenal sebagai seorang yang cerdas, bahkan di usianya yang muda telah mampu menguasai beberapa bahasa asing. Karena kedudukan ayahnya pula, akhirnya Agus Salim berhasil mendapatkan persamaan status sama dengan orang Eropa, atau istilahnya mendapatkan status Gelich Gestel yang pada waktu itu sangat mustahil bagi orang pribumi sepertinya dapat memperoleh status tersebut. Setelah lulus dari HBS, Agus Salim sebenarnya ingin melanjutkan studinya ke kedokteran di Belanda. Berbagai upaya dilakukan diantaranya dengan mengajukan beasiswa, namun tetap gagal mendapatkan beasiswa dengan alasan orang pribumi. Sehingga beritanya terdengar oleh Raden Aceng Kartini yang pada saat itu dirinya ditawari beasiswa ke negeri Belanda oleh pemerintah. Raden Ajeng Kartini dan Haji Agus Salim adalah dua tokoh bersejarah Indonesia yang memiliki ikatan khusus perihal beasiswa ke Belanda. Pada tahun 1903, Kartini diberikan kesempatan emas untuk memperoleh beasiswa studi ke Belanda. Namun karena harus menikah, Kartini akhirnya memutuskan untuk mengalihkan beasiswa tersebut kepada seorang pemuda asal Sumatera yang bernama Agus Salim. Kartini berhasil meyakinkan Nyonya Abandanon bahwa Agus Salim dengan pengetahuannya kelak akan memberikan kontribusi berharga bagi bangsanya. Caranya dengan mengalihkan beasiswa sebesar 4.800 gulden dari pemerintah ke Agus Salim dan pemerintah akhirnya setuju. Meskipun begitu, Agus Salim menolak tawaran pengalihan beasiswa tersebut karena ia merasa bahwa beasiswa itu bukanlah penghargaan atas kecerdasan dan kerja kerasnya sendiri, melainkan karena usulan orang lain. Keterkaitan Kartini dan Agus Salim melalui beasiswa ini mencerminkan semangat belajar dan pengorbanan Kartini dalam mendukung pendidikan untuk rakyat Indonesia, khususnya perempuan. Kartini tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk individu lain yang memiliki potensi dan kecerdasan istimewa seperti Agus Salim. Untuk mengetahui perjuangan Raden Ajeng Kartini lebih jelas lagi, bisa ditonton di video sebelumnya yang berjudul Sejarah Silsilah dan Biografi Raden Ajeng Kartini, linknya saya taruh di deskripsi. Sejak peristiwa itu, Agus Salim mengurungkan niat untuk melanjutkan pendidikannya. Harapan Agus Salim untuk mendapatkan beasiswa sekolah kedokteran di Belanda kandas karena dia seorang pribumi. Hal inilah yang membuat Agus Salim kecewa dan membenci pendidikan Belanda. Agus Salim 
kemudian bekerja sebagai penerjemah di Jakarta. Ia menerjemahkan tulisan berbahasa asing ke bahasa Indonesia. Namun pekerjaan itu pun ditinggalkan oleh Agus Salim. Pada tahun 1905, ia merantau ke Riau dan Indagri. Ia bekerja pada suatu ongsi pertambangan sebagai penerjemah dan pembantu notaris. Setelah keinginannya untuk sekolah kedokteran di Belanda kandas, datang tawaran dari Snook Kugronch untuk menempati posisi sebagai konsulat Belanda di Jeddah, Arab Saudi. Snook Kugronch menganjurkan pemerintah Belanda mencoba eksperimen baru untuk menempatkan orang pribumi Indonesia atau Inlanders sebagai tenaga konsulat Belanda di Jeddah. Agus Salim dipilih karena diketahui ia sedikitnya telah menguasai tujuh bahasa asing yaitu Belanda, Inggris, Arab, Turki, Prancis, Jepang, dan Jerman. Siti Jainab, yaitu Ibu Haji Agus Salim, sangat mengkhawatirkan anaknya yang satu itu, semakin jauh dari nafas Islam. Karena selama bersekolah di ILS dan HBS, Agus Salim tidak pernah belajar agama, maka ketika mendengar ada tawaran pekerjaan di Jeddah, ibunya langsung mendorong Agus Salim untuk bersedia karena diharapkan di tempat kerja tersebut, Agus Salim bisa belajar ilmu agama. Tahun 1906, Agus Salim memutuskan berangkat ke Jeddah untuk bekerja sebagai konsulat Belanda. Kepergiannya sebagai utusan konsulat Belanda ke Mekah selama hampir lima tahun. Agus Salim bekerja menjadi penerjemah, mengurusi jemaah haji di Mekah, dan ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mendalami ilmu agama Islam pada Syekh Ahmad Khatib yang berasal dari Indonesia, tetapi telah lama tinggal di Mekah. Selain menjadi imam tetap di Masjidil Haram, dia juga menjadi guru besar yang mengajar ilmu agama Islam bermazhab syafi'i dan pengarang berbagai kitab agama Islam. Jadi selama kurun waktu lima tahun, Agus Salim bisa sangat tepat dikatakan mendapat pengajar agama yang sekaligus pembimbing spiritual. Pada saat itu pula, merupakan suatu bagian episode paling berharga yang Agus Salim dapatkan dalam usaha menemukan eksistensi jati diri keislaman, yang di kemudian hari selalu dijadikan dasar berkiprah mewarnai lembar demi lembar kehidupan Agus Salim. Agus Salim adalah manusia cerdas dan kritis. Ia ingin setiap orang menjadi merdeka setidaknya sejak di pikiran. Jangan sampai menjadi orang dungu yang bisa diperintah tanpa tahu alasan mengapa ia harus mengerjakan perintah itu. Jangan sampai menjadi orang yang dijajah sejak di pikiran. Untuk itu, menjadi merdeka harus berani bertanya. Menjadi merdeka harus berani berpikir. Jika manusia sudah bisa berpikir, ia tidak akan mudah disetir atau ditindas oleh manusia yang lain. Ia telah memperlihatkan bahwasanya ia manusia yang merdeka. Di Arab Saudi juga, ia mempelajari diplomasi. Sepulang dari Jeddah pada tahun 1911, Agus Salim mendirikan sekolah dasar berbahasa Belanda atau Holland Inland School pada tahun 1912 sampai 1915. Pada tanggal 12 Agustus tahun 1912, Agus Salim menikah dengan Jainatun Nahar Al-Masir. Dari pernikahannya dengan Jainatun Nahar Al-Masir, Agus Salim memiliki 10 anak, walaupun dua di antaranya meninggal dunia waktu masih kecil. Agus Salim menekuni dunia jurnalistik sejak tahun 1915 dengan menjadi redaktur di harian Raca. Setelah itu, ia diangkat menjadi ketua redaksi. Kegiatannya di bidang jurnalistik terus berlangsung hingga menjadi pemimpin harian Hindia baru di Jakarta. Agus Salim juga mendirikan surat kabar Fajar Asia dan menjadi redaktur di harian Mustika di Yogyakarta. Dan ia membuka kantor Advis and Informasi 
Burau Penerangan Umum atau AIPU. Pada tahun 1915, Agus Salim bergabung dengan Host Cokro Aminoto dan Abdul Muiz dalam organisasi Sarekat Islam atau SI. Ia bahkan menjadi pemimpin terkemuka organisasi ini dan dianggap sebagai tangan kanan pemimpinnya Host Cokro Aminoto. Agus Salim sempat dituduh memiliki hubungan yang terlalu dekat dengan pemerintah kolonial Belanda. Hal ini karena surat kabar neraca yang sempat didanai oleh Gubernur Jenderal Johan Paul van Limburg Stirum pada tahun 1917. Akan tetapi pada tahun 1918, neraca justru menjadi media untuk menyampaikan kritik keras terhadap Belanda. Pada tahun 1921 sampai 1924, Agus Salim diangkat sebagai anggota Volkstrat atau Dewan Rakyat mewakili Sarekat Islam. Tetapi sebagaimana pendahulunya, dia merasa perjuangan dari dalam tak membawa manfaat. Agus Salim pun keluar dari Volkstrat dan berkonsentrasi di Sarekat Islam. Pada tahun 1923, Benih perpecahan mulai timbul di Sarekat Islam. Semaun dan kawan-kawan yang menghendaki Sarekat Islam menjadi organisasi yang condong ke kiri, sedangkan Agus Salim dan Hoscokro Aminoto menolaknya. Setelah Sarekat Islam pecah, Agus Salim mendirikan partai Sarekat Islam bersama Cokro Aminoto yang kemudian menjadi nama PSI. Agus Salim pernah dicurigai rekan-rekannya sebagai mata-mata karena pernah bekerja pada pemerintah. Tetapi, beberapa tulisan dan pidato Agus Salim yang menyinggung pemerintah mematahkan tuduhan-tuduhan itu, bahkan dia berhasil menggantikan posisi Hos Cokro Aminoto sebagai ketua setelah pendiri Sarekat Islam itu meninggal dunia pada tahun 1934. Selain menjadi tokoh Sarekat Islam, ia juga merupakan salah satu pendiri Jong Islamiten Bon. Di sini, dia membuat gebrakan untuk meluluhkan doktrin keagamaan yang kaku. Dalam Kongres Jong Islamiten Bon kedua di Yogyakarta pada tahun 1927, Agus Salim dengan persetujuan pengurus Jong Islamiten Bon menyatukan tempat duduk perempuan dan laki-laki. Ini berbeda dari Kongres dua tahun sebelumnya yang dipisahkan tabir, yakni perempuan di belakang, laki-laki di depan. Ajaran dan semangat Islam memelopori emansipasi perempuan. Ujar Agus Salim. Ketika Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942, ia diminta untuk menyusun kamus militer untuk digunakan oleh Pembela Tanah Air atau PETA. Setelah itu, Agus Salim ditunjuk untuk menasehati para pemimpin Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Pihajar Dewantara yang bertanggung jawab atas Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Pada Maret tahun 1945, Agus Salim ditunjuk sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Ia juga menjadi anggota Panitia 9 yang bertugas untuk menyusun dasar negara. Karir politik Agus Salim terus berkembang, di mana ia sempat dipercaya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung sampai Maret tahun 1946. Kepiawaiannya berdiplomasi membuat Sultan Syahrir mempercayai Haji Agus Salim menjabat dalam Kabinet Sarir 1 dan 2. Pada masa Kabinet Sarir, Agus Salim dijadikan Wakil Menteri Luar Negeri yang memiliki misi diplomatik Indonesia di luar negeri. Ia memimpin delegasi Indonesia dalam konferensi hubungan Asia di New Delhi, India sejak Maret hingga April tahun 1947. Setelah itu, Agus Salim memegang jabatan sebagai Menteri Luar Negeri untuk beberapa kabinet di Indonesia, yakni Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Amir Syarifuddin I, yakni tanggal 3 Juli tahun 1947 sampai 11 November tahun 
Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Amir Syarifuddin II, yakni tanggal 11 November tahun 1947 sampai 29 Januari 1948. Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Hatta I, yakni tanggal 29 Januari 1948 sampai 4 Agustus 1949. Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Hatta II, yakni tanggal 4 Agustus 1949 sampai 20 Desember 1949. Selama menjadi Menteri Luar Negeri, Agus Salim pernah menghadiri sidang Dewan Keamanan PBB di New York dan menjadi salah satu tokoh yang terlibat dalam proses perjanjian Renville. Ketika Belanda melancarkan agresi militer kedua pada Desember 1948, Agus Salim masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Hatta I. Ia pun menjadi salah satu pemimpin yang diasingkan bersama Syahrir dan Soekarno di Brastagi, Sumatera Utara. Sekembalinya dari pengasingan, Agus Salim kembali bertugas menjadi Menteri Luar Negeri untuk Kabinet Hatta II. Tugas diplomatik terakhir yang dijalankannya adalah sebagai delegasi Indonesia dalam konferensi meja bundar atau KMB di Den Haag, Belanda pada akhir 1949. Dengan badannya yang kecil, di kalangan diplomatik, Agus Salim dikenal dengan julukan The Grand Old Man sebagai bentuk pengakuan atas prestasinya di bidang diplomasi, sebagai pribadi yang dikenal berjiwa bebas. Pada tahun 1952, ia menjabat ketua di Dewan Kehormatan PWI. Biarpun penanya tajam dan kritikannya pedas, namun Haji Agus Salim dikenal masih menghormati batas-batas dan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Setelah tidak lagi bertugas di pemerintahan, Agus Salim mengundurkan diri dari dunia politik pada tahun 1953 dan ia kembali menulis. Pada tahun 1953, ia menulis buku berjudul Bagaimana Takdir, Tawakal, dan Tauhid Harus Dipahamkan, yang kemudian diubah menjadi keterangan filsafat tentang Tauhid, Takdir, dan Tawakal. Pada 4 November 1954, Agus Salim meninggal dunia di Jakarta pada usia 70 tahun dan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Untuk mengenang perjuangan dan peran Agus Salim, ia dinobatkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 27 Desember tahun 1961 melalui Kepres nomor 657 tahun 1961. Namanya kini diabadikan untuk Stadion Sepak Bola di Kota Padang. Haji Agus Salim menikah dengan Jainatun Nahar Al-Masir pada 12 Agustus tahun 1912. Dari pernikahannya dengan Jainatun Nahar Al-Masir, Haji Agus Salim memiliki 10 orang anak, dua di antaranya meninggal dunia waktu kecil, yaitu Abdul Hadi, anak yang ketujuh, dan Juhra, anak yang kesembilan. Berikut adalah nama-nama anaknya. Yang pertama, Theodora Atia atau Doli. Yang kedua, Yusuf Taufik Salim atau Toto. Yang ketiga, Violet Hanifah atau Jojet. Yang keempat, Maria Zenobia atau Ade. Yang kelima, Ahmad Sweket Salim yang gugur dalam pertempuran di Lengkong. Yang keenam, Islam Salim. Yang ketujuh, Abdul Hadi telah meninggal saat masih kecil. Yang kedelapan, Siti Asia. Yang kesembilan, Juhra telah meninggal saat masih kecil.
Yang ke-10, Sidik Salim atau Mansur Abdurrahman Sidik Salim. Haji Agus Salim dalam mendidik anak-anaknya tidaklah dimasukkan ke sekolah yang sejenis atau semacamnya. Akan tetapi, Haji Agus Salim bersama istrinya berusaha sendiri menyelenggarakan pendidikan anak-anaknya di rumah atau homeschooling. Ciri khas pendidikan Haji Agus Salim kepada anak-anaknya adalah sejak bayi diajak bicara bahasa Belanda. Bahasa Belanda adalah bahasa ibu bagi keluarga Haji Agus Salim. Untuk selanjutnya, pada usia 3-4 tahun, mereka hanya menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa untuk komunikasi. Selain itu, ia juga mendidik anak-anaknya sendiri di rumah atau yang dikenal dengan istilah homeschooling. Ia sendiri yang menyusun kurikulumnya dan menjadi guru untuk anaknya. Salah satu kakak, Haji Agus Salim, yang bernama Kuntiniati Mukhtar, sempat menentang keputusan homeschooling itu. Namun, sang diplomat tetap bisa membuktikan kalau buah hatinya bisa sama cerdasnya dengan anak-anak lain yang sekolah formal. Faktanya, banyak orang yang terkejut ketika mengetahui Theodora Atia dan adik-adiknya bisa mengobrol menggunakan bahasa Belanda dengan lancar. Setelah anak-anaknya dewasa, Haji Agus Salim selalu memberitahu mereka untuk tidak menikahi orang dari satu kampungnya. Saat itu, orang-orang kota Gadang terbiasa menikah dengan anggota keluarganya sendiri. Kebiasaan tersebut bisa membuat terjadinya degenerasi keturunan dan Haji Agus Salim tak menginginkan hal itu terjadi pada keluarganya. Untungnya, lima anaknya, Theodora Atia, Yusuf Taufik, Islam Basari, Siti Asiah, dan Sidik Salim mengikuti saran dari sang ayah. Theodora menikah dengan seorang rektor Universitas Islam Jakarta dan pendiri Universitas Nasional yang bernama Sujono Harjo Dudiro. Yusuf menikah dengan Agustin Budiarti, seorang wanita dari Jawa. Islam Basari juga menikah dengan seorang wanita Jawa yang bernama Asyana. Siti Asia menikah dengan laki-laki Jawa bernama Sunharyo. Sementara Sidik Salim menikah dengan anak Agung Ayu Oka yang berasal dari Bali. Demikianlah silsilah dan biografi Haji Agus Salim yang bisa disampaikan. Semoga bisa menambah wawasan sejarah bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.